Salve a tutti, io sono Emir Terry e siamo qui per un nuovo episodio di Assassin's Creed Odyssey. In questa nuova puntata speciale, in cui noi stiamo svolgendo le missioni per conto di nostro padre Pitagora, siamo a, sempre a Creta, sperando stavolta di aver svolto missioni per trovare un, un falso minotauro, speriamo di, di trovare finalmente la bestia. Ma adesso, bando alle ciance e che il viaggio abbia inizio. Let's go! Il leggendario palazzo di Cnosso, un tempo di mora del re Minosse. Non toccare quel baule, è mio! Non voglio rubare, ma se volessi farlo, cercherei qualcosa di più prezioso. Ritira ciò che hai detto! Queste rovine sono <coughs> un luogo interessante per accamparsi. Che cosa ti porta qui? Molto tempo fa... Proprio qui sotto, mio padre, il grande avventuriero Nicio, entrò nel labirinto in cerca del tesoro del Minotauro. Io aspettavo fuori, sentii grida e ruggiti, e poi i suoi uomini uscirono terrorizzati. I suoi uomini, ma non lui. Devo salvarlo. Il Minotauro... Era solo un uomo mascherato. E nemmeno granché come uomo. Quegli idioti di Pepka. Non riconoscerebbero un vero minotauro nemmeno se li infilzasse con le sue corna. Qui non è la stessa cosa, Mistios. Dov'è? Dicevi che il labirinto è sotto di noi. Sì. C'è una botola inquietante sotto il tempio. Portamici. Ucciderò il minotauro e ti riporterò il cad... E troverò tuo padre. Lo... lo farai. Il Minotauro morirà e troverò tuo padre. Grazie, Mistios. Non mi crede mai nessuno. <ride> Ora calmati e portami al labirinto. Come ti chiami? Ardo. Ora seguimi. L'entrata si trova sottoterra. È da questa parte. È un posto sbalorditivo, Mistios. C'è una grande stanza e un grande buco nel terreno, con una grande porta. Tutti parlano sempre di come Teseo ha ucciso il Minotauro. Bugie, io l'ho sentito. Un ruggito come, come... come un tuono. Sì, proprio così. Il Minotauro è ancora vivo ed è affamato. Ottimo. Sono felice che tu sia qui. Ora mio padre ha una possibilità di uscire dal labirinto. Non avrebbero dovuto mettere l'ingresso così in profondità. Ci siamo quasi. Cosa devono... Ci siamo! Non è incredibile! Ne ho viste di cose, Ardo. Ma questa... È incredibile! Quindi il Minotauro vive sotto al palazzo di Cnosso. Apri la porta. Ho un Minotauro da uccidere. Ah, uh, d'accordo. È chiusa. Non temere, troveremo un modo. Saprai pur qualcosa. No, io no. Ma gli uomini che sono scesi nel labirinto con mio padre, sì. Ho provato a chiederglielo, ma... Ma non vogliono parlarmi. Con me parleranno. Chi sono queste persone? Il collezionista, pesce, spada e il mio vecchio tutore. Il mio vecchio tutore? Dio una noia. Non ha mai voluto parlarmi di mio padre o del Minotauro. Perciò lo lasciai per scoprire da solo la vita. Ah, coraggioso. Il collezionista è uno che compra cose bizzarre. 
È un mercante di Gortina. Ah, e l'ultimo uomo lo chiamano Pesce Spada. Ovviamente. È il capo della Baia del Polpo. Ed è cattivo. Dove dovrei iniziare a cercare pesce spada? Io inizierei dalla spiaggia del pescatore a Iraclio. Nessuno lo vede da anni. Secondo alcuni è morto. Pesce spada? Avrà un naso lungo e appuntito. No, no, è abile con la spada e... Ed è abile con il pesce? Forse... Farò in modo che parlino tutti. Bene, sembra che abbiamo trovato veramente l'entrata per il labirinto. Ma serve una chiave ovviamente. E parliamo con i tre ex esploratori e poi del ragazzo. Sto cercando pesce spada. Sperando. Si, si pensa che lui. Ovviamente sappiamo che lui è morto. Però. Ovviamente Alex sono avuto il coraggio di dirglielo. Ma noi andiamo a provare. Trovo un modo per entrare. E quindi magari per se il padre sia davvero vivo. Salvarlo. O perlomeno dovremmo ah, uccidere una, la bestia spada, mitica e quindi riuscire a sbloccare un altro manufatto da portare al nostro, al, al nostro padre. Finiremo entrambi nei guai. Vai. Troppo presso. Ehi, ho sentito che cerchi un certo pesce. Sì, pesce spada. Spero che tu sappia quello che fai. È spietato. Ha tagliato il naso di un uomo solo perché ha starnutito. Perché ogni volta che faccio il suo nome la gente si spaventa? Pesce spada controlla Iraclio e i suoi abitanti. Dove lo trovo? È da molto che nessuno lo vede. Ma pare che controlli Iraclio da un nascondiglio sotterraneo. Ma è ridicolo. È tutto ciò che so, Mistios. Se è così pericoloso, perché mi hai parlato? Sono vecchio e stanco. Stanco di pagare il pizzo. Se lo farai fuori, sarà meglio per tutti. Non dire un'altra parola, malaca. Ho degli ordini. Chiunque parli di pesce spada deve morire. Per gli dei. Che cosa su pesce spada? Io voglio di più. Di più. Di più! Deimos, sapevo che mi avresti raggiunto! Cane! Cane di Cosmos! Sei qui per mordere? Sono qui per strapparti la faccia, pesce spada! Credi che non mi sia preparato per questo giorno? Sono qui per... Non tornerò! Non tornerò lì dentro! Non mi importa cosa devo alla setta, voglio tirarmene fuori! Tu vuoi il manufatto? Va a prenderlo! Un membro della setta non cambia mai. Cosa vuoi da me allora, Deimos? Risposte. E tu me le darai.
Cos'è successo lì dentro che ti ha portato a questo? Il Minotauro! Qui ho avuto fortuna! Ma Nicio invece... La setta mi ha promesso tutto! Non questo! Come sei finito qui? Mi nascondo nella feccia. E anche da essa non posso più mostrare la mia faccia. Ma Iracle è ancora mia! Ah, il suo pesce e la sua gente! Tu sei pazzo. Come siete entrati nel labirinto? Nicio aveva una chiave. La mise nella stele. Ma tu non puoi entrare. Ti ucciderà. Uscirà e ci ucciderà tutti. Tu mi stai sottovalutando. È quello che ha detto Nicio. Ti darò il pasto agli squali. Non eri poi così abile con la spada. Se cerchi bene, trovi dracme ovunque. Serve solo un po' di capacità di persuasione. Bene, in questa missione speciale alla ricerca del Minotauro abbiamo trovato un altro membro della setta che si è introdotto con il padre, con il il padre ragazzo nel labirinto e che a quanto pare è uscito pazzo da questo per quello che è accaduto il ricetto non, non, non gli do torto non gli do torto ma ora finalmente abbiamo raggiunto non ci sono quasi tutti i membri della setta tranne tre anziani e il fantasma magari in un altro missione, un evento video speciale metterò anche la quando c'erò i membri a setta che non ho ucciso perché alcuni in serie non volevo uccidere tutti volevo mostrare un altro in un video ma alcuni mi sono capitati in mezzo cioè nel momento una guerra durante una, battaglia, una guerra una guerra di navale o due perché ero come lui un mercenario che volevo uccidermi o chi come loro sono come Prosania e Cleone sono stati uccisi durante l'Odissea durante la nostra Odissea così come Lemos bene ora posso Abbiamo una chiave, a quanto pare. Tu devi essere il Robi Vecchi. Il collezionista. Di polvere, forse. Sono qui per il Minotauro. Uh, no, 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 no. Non posso. Non so niente del Minotauro. Mi manda Ardo. Dice che tu sai qualcosa. Ardo. Il ragazzo. Mai parlare con lui. L'abbiamo promesso. Non sono qui per farti del male. Cerco informazioni. Dimmi quello che mi serve e me ne vado. Risponderò alle tue domande, ma dovrai farmi quella giusta. Vuoi evitare i giochetti? Va bene. Ti servirà l'armatura di Teseo, che ho venduto al forte come parte di una collezione. La mia armatura va benissimo. Nicio era convinto di avere l'armatura migliore di tutto il mondo greco. Poteva indossare quella di Teseo. Ma andava meglio a me. Il Minotauro mi ha colpito al petto e sono sopravvissuto. Nicio invece. Non commettere l'errore di Nicio. Indossa l'armatura di Teseo. Cosa sai del ragazzo? Figlio di Nicio. Testardo. Una piccola peste. Tutto suo padre. Lo ricordi con affetto, ma... Ti rifiuti di parlare con lui? Se parlassi non mi ascolterebbe. Non sempre dire la verità è la cosa migliore, Mistios. Hai detto di aver venduto l'armatura di Teseo. Chi ce l'ha? Un comandante militare è assegnato al forte. Ha una grotta piena zeppa di tesori. L'armatura è il suo pezzo migliore. Non credo sia facile separarsene. Invece sì. Quell'armatura avrebbe salvato Nicio, il padre del ragazzo. Però la indossai io. Non lo meritavo. Il pensiero mi tormentava. Non volevo fantasmi nella mia collezione. Tranquillo, collezionista. So abbastanza. Se l'armatura di Teseo è ancora al forte, la troverò. E 
Esistono altri pezzi dell'armatura di Teseo. Io ne ho trovati solo due. Ma me ne hanno rubato uno. Se lo trovi puoi tenertelo. Ma dà una bella lezione a chiunque l'abbia preso. Una lezione di spada. La grotta nascosta. di Teseo esiste davvero chissà quanti altri pezzi dell'armatura di Teseo ci sono deve essere la casa di Ardo dov'è il ragazzo? Ardo tu sei il suo tutore certo, devo parlare con lui non ti preoccupare per Ardo è al sicuro, lontano da qui dove si trova? Dovevo incontrare un vecchio. Tu non sembri così anziano. È, è molto importante che io lo veda. Chi ti ha detto del ragazzo? Parla! Non ho niente di personale contro il ragazzo o il vecchio, ma se ti dicessi qualcosa io sarei... Morto? Indovina un po' che succede se non mi dici niente. Eh, va bene... Che cosa vuoi sapere? Dov'è il vecchio? Sono al villaggio di Festo, a sud-ovest di qui. L'hanno legato a un palo e lo stanno picchiando. Che cosa succederà al ragazzo? Non lo so, Mistios. Volevano solo che glielo portassi. Ma sappiamo di che cosa sono capaci. E tu gli porteresti un ragazzo innocente? Hai lasciato che un vecchio venisse picchiato. Ma, ma... E hai acconsentito a rapire il ragazzo. Sono lungo la strada. La setta. U uccidili tutti. Faresti un favore anche a me. Lasciami andare e non dirò a nessuno cosa è successo. Zeus deciderà il tuo destino. Ora devo trovare il vecchio. Grazie, Mistios. Il vecchio è vivo. Devo andare al tempio di Festo. Vi ho detto tutto quello che so Aspetta, tu chi sei? Mi manda Ardo Riesci a camminare Il ragazzo Grazie agli dei Andiamocene prima che tornino Respira, vecchio. Ardo, il ragazzo, sta bene. È, è vivo. Non lascerò che gli facciano del male. Anche se, a dire il vero, certe volte lo strozzerei. Ardo mette alla prova persino le persone più pazienti. Sto cercando di entrare nel labirinto. Ardo dice che forse tu sai qualcosa. So solo una cosa. Quel luogo significa morte. Perché siete fuggiti dal labirinto? Deve essere successo qualcosa. Io non sono mai entrato. Non sono un pazzo. Ma Nicio voleva che badassi al ragazzo. Sono rimasto fuori a pregare. E l'ho sentito. Il Minotauro. Due sono tornati. Ma Nicio... Ardo dice che suo padre è nel labirinto. È vero? Sì, non è mai uscito. 
Ma anche i due che sono fuggiti non ne sono mai usciti veramente. Ardo mi ha detto che ti rifiuti di parlargli di suo padre. Come potrei dire a un ragazzo che suo padre, la persona più importante per lui, è morto? La cosa migliore che posso fare per Nicio è impedire che suo figlio entri in quel posto maledetto. Perché ti hanno fatto del male? Quando gli altri sono sfuggiti al Minotauro, hanno abbandonato un disco, la chiave del labirinto. E io l'ho preso. Allora perché pensano che ce l'abbia Ardo? Perché è così. Me l'ha rubato. E io... L'ho detto a loro. Mi hanno torturato, Mistios. Io ho provato a resistere. Ho fallito. Ho fallito con lui per tutti questi anni. Le persone che ti hanno torturato sono di una setta molto potente. Hanno spezzato volontà più forti della tua. Puoi ancora sistemare le cose, con Ardo. È un ragazzo intelligente, ma ha bisogno che qualcuno badi a lui. Una famiglia ha bisogno di te. Non mi vuole più vedere, Mistios. Tu insisti. Il disco non ne conosce la vera funzione, Mistios. Con il disco riuscirai ad aprire il labirinto. Promettimi solo che lo proteggerai. Con me sarà al sicuro. Forse dovrei chiedere ad Ardo se il vecchio dice la verità. Deve essere un pezzo dell'armatura di Teseo. Raffinato. Tu. Qualunque cosa sia, non l'ho rubata. Il tutore ha detto che tu... Wow, ti ha detto qualcosa. Non è che per caso ti ha parlato di mio padre? No, non lo ha fatto, ma... E riguardo il collezionista? No, nemmeno lui ha parlato di tuo padre. Huh? Avrei giurato che sapesse qualcosa. Senti, il vecchio tutore ha detto che tu... Aspetta, aspetta, aspetta. E pesce spada? Che cosa ha detto? L'hai trovato, vero? Ha detto che la chiave va nella stele. Oh, so dov'è la stele. Ma, aspetta, che cos'è questa chiave di cui parli? Il vecchio ha detto che gli hai rubato qualcosa. No, non è vero. Aspetta, che cosa pensa che abbia rubato? La chiave del labirinto. Un disco. Ah. Intendi questo affare? Mi sono sempre chiesto a cosa servisse. Esce Spada diceva che c'è un posto in cui mettere il disco. Una stele. Oh, e ora cosa facciamo? Se mettiamo il disco nella stele, l'ingresso del labirinto dovrebbe aprirsi. Poi mi occuperò di un certo minotauro. E salverai anche mio padre, giusto? Ho promesso che avrei salvato tuo padre, no? Sei forte, Mistios! Io e tuo padre torneremo in un batter d'occhio. Andiamo all'ingresso e proviamo il disco. Sembra un pezzo dell'armatura di Teseo.
Certo è difficile per me notare Roche da lì. Ma non può essere minore. Difficile, ma forse non è possibile. Comunque, cercherò di fermarlo. Malaka, esiste davvero? Erano gli dei. Il filo che Teseo ha Sembra ovviamente una struttura della prima civiltà. della città Isu. Ma di certo. Qui c'è il filo Arianna, famosissimo filo che per me sa se io riuscire. È stata una creatura no. infuriata. Ecco, eh, come ho visto lì c'è morto. Questo deve essere Nicio. Un anello. Ardo potrebbe Ma morire. ora dobbiamo trovare il Minotauro. Tauro del cazzo. Finalmente, finalmente una sconfitta in Minotauro. Non è forse la bestia più furba o pericolosa, ma di certo la più forte e quindi difficile, soprattutto se state lontani, vi frega con la sua carica, quindi come magari attaccare vicino, avere armi belle nostre come avevo io e essere pronti a fare sempre, evitare il, il, la bordata finale in cui fa sempre solo i tre colpi di ascia a girare e attaccare, 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 attaccare senza vera, non dategli spazio il minotauro è morto grazie per l'aiuto Ardo dov'è mio padre? ho perlustrato il labirinto e mi ti dispiace, Ardo. Ti dispiace? Perché? Ascolta. Avevi detto che l'avresti salvato. Hai mentito. Torna lì dentro e trovalo. Ardo. Avevi promesso. È morto, Ardo. Non possiamo resuscitare i morti. Ma possiamo farcene una ragione. Ho paura di dimenticarmi di lui. Non voglio dimenticarmi di lui. Prendilo, come suo ricordo. L'anello di mio padre. Grazie, grazie. Credo che dovremmo andarcene. E che questa ultima... Messaggio di Alexio. Non lo so, mister. Con questo tono così felice. <ride> non lo so. Forse puoi scoprirlo con lui. Ardo. 
Ricorda, non sei solo. Ci sarà sempre qualcuno che ti vorrà bene. E sta lontano dai guai. Sai che non posso promettertelo. Ci penserò io, Mistios. Grazie. Andiamo a casa, Ardo. Mi piacerebbe. Mi dispiace. Non è una storia felice, ma diciamo che... Almeno il ragazzo non è solo. E la tua collezione di anelli? Ecco dove. E le tue memorie? Dovevo ancora finirle. Per gli dei non puoi continuare a rubare. Ardo. Ma sono bravo. E rubo solamente a chi se lo merita. Io non lo meritavo. Non ne hai parlato per anni. Beh, io... Hai ragione. Non c'ero per te. Forse me lo meritavo. Lo so, vero? Per non parlare di tutto l'oro. Cosa? Ardo! Non hai rubato niente all'ombra dell'Aquila, vero? Non lo sapremo mai. Beh, dopo quest'ultimo sparietto divertente, penso che possiamo concludere. Vi invito a lasciare mi piace e al prossimo episodio. Passo e chiudo.